In deze aflevering nemen we je mee naar vogelfotografie. Dus hoe doe je dat nou het allerbeste? Waar zijn de plekken waar je ze kunt vinden? Maar voordat we dat gaan doen en naar buiten gaan, gaan we eerst weer langs Photo Brand Store en gaan we aan Maarten vragen, wat heb je nodig om de mooiste vogelfoto's te maken? Hey Maarten. Hey Willem. Weer op pad. Weer op pad. Vandaag vogels. Oh wat leuk. Ja, fantastisch, ja. Uh, fantastisch beestjes, maar heel lastig om op foto te zetten. Ja. Dus heb jij tips en tricks aan apparatuur en hoe, ja, hoe kun je dat het beste voor elkaar krijgen? Nou, dat is best wel een flinke uitdaging. Hè? Je hebt vogels in alle soorten en maten. Van een klein roodborstje tot een grote zwaan. Ja. Dus dat vraagt ook om verschillende soorten apparatuur. Ja, ik denk wat belangrijk is als eerste als je in de natuur gaat fotograferen, dat je veel respect hebt voor waar je bent. Dus geen dingen verstoren en de vogeltjes op je gang laten gaan. Dus op afstand blijven. En dus gaan we naar telelens, denk ik. Dan ga je naar telelensen, ja. ja. En dan, uh, ja, als je een telelens gaat gebruiken, dan kun je tegen verschillende dingen aanlopen. Mm -hmm. Je hebt telelensen die gewoon heel goed te tillen zijn. En je hebt telelensen waarvoor je niet meer naar de sportschool hoeft daarna. Dat zijn gewoon lenzen van anderhalve kilo. Ja, die heb ik ook. Ja, ja je <laughs> ziet er ook sterk uit, begrijp het. Ja. Wat dan natuurlijk handig is, is als je zo'n lens van anderhalve kilo hebt. Je moet misschien wel 10, 15 minuten sta je dat ding te tillen. Ja. Dat gaat wat doen met je schouders en met je nek. Ja. En daarom is het fijn om een eenpootstatiefje te gebruiken. Ze zijn heel licht. Mm -hmm. Dan kun je gewoon je camera opzetten. En dan kun je ontspannen en rustig gaan kijken tot het juiste moment. Ja. Um, en zit je wel echt op een broedplaats mm -hmm. of iets waar je een langere tijd stil zit, dan kun je kiezen voor een echte driepoot. Ja. En die kun je gewoon neerzetten en je tijd nemen. Ik merk wel dat veel mensen vaak jagend fotograferen. Dus ze gaan een rondje lopen ja. en als ze dan iets tegenkomen, dan moet de camera goed presteren. Dus het is ook wel slim om met je instellingen daar al rekening mee te houden. Ja. Dus korte sluitertijden om de ja. bewegingen stil te zetten. En vaak wel kiezen voor een wat kleiner scherpstelpunt, omdat je tussen de takjes door wil scherp stellen. Ja, absoluut. Ja. Want je moet natuurlijk wel heel goed opletten, denk ik, ook met scherpte, met de blaadjes waar ze zitten, dat je daar rekening mee houdt. Ja. Misschien nog wel leuk als extra tip, hè. veel camera's kunnen meerdere beelden per seconde maken ja. uh, en dat, om die functie ook te gaan benutten. Ja. Dat wordt de burst mode genoemd en, en camera's kunnen al gauw 10 tot 25 beelden per seconde schieten. Ja, ja dan wordt je trefkans natuurlijk groter. Misschien nog één belangrijke tip. Ja? Ja, hoe vind je nou die vogel? Ja, ja. vertel. Met de verrekijker. Ja. Ja. Dus ik denk dat het belangrijkste is als je gaat fotograferen om ook te genieten. Ja. Je bent niet alleen maar weg om die foto te maken, maar ook om uh, het gedrag te observeren, te kijken wat zo'n vogeltje nou doet. Ja. Veel vogels zijn territoriaal. Mm. Dus als je eenmaal hebt ontdekt van waar die zit, ja. Ja, is de trefkans op je foto ook alleen maar groter. Absoluut. Ja, dat is met fotografie denk ik in het algemeen. Hè. Dus neem je tijd ook. Absoluut. Ik denk met alle fotografie die je doet, het kost natuurlijk, uh, zorg dat je tijd, tijd ervoor neemt. Ja. En verwacht niet elke keer dat je de vogel schiet die jij in je hoofd hebt, want nee, uh, de nee. natuur verrast altijd. Uiteindelijk is het maar een foto. Ja, absoluut. Dankjewel Maarten. Zet hem op, hè, Willem, Yo, vandaag. Ben dank benieuwd. je. Hoi, hoi. We zijn een uurtje naast ons opkomst en we zijn vandaag op zoek naar de ijsvogel. Ze vormen koppeltjes en zijn hun nesten aan het bouwen. En over een week of drie, vier, dan komen die eitjes uit. De jongen blijven ongeveer een week of drie, vier op hun nest en daarna vliegen ze uit. Meestal in zo'n voorjaar-zomerperiode hebben ze ongeveer drie nestjes. Gemiddeld krijgt een nest ijsvogels heeft 7 tot 9 jonge ijsvogeltjes. En dat is bewust, want in de strenge winters gaan er heel veel ijsvogels dood. Het is natuurlijk een beetje een contradictie. Ijsvogel, dan zou je verwachten dat hij heel goed tegen ijs kan, maar dat kan hij niet. Want hij moet altijd vis kunnen halen uit het water. En als dat dichtgevroren is, dan gaan er dus heel veel dood. Dus vandaar drie nestjes per jaar met zoveel jongen om die populatie in stand te houden. Nou, we gaan kijken of het vandaag gaat lukken om ze op foto te zetten. Ja, we zitten nu onder het net en dat is bewust, want we willen de ijsvogel natuurlijk ook niet verstoren. Ik heb vandaar ook een grote telelens bij me, 150, 600 mm, zodat we echt op afstand blijven van die vogels, want dat willen we niet verstoren. Dus nou ja, hopen dat we hem gaan zien. Hey, ga maar kijk, daar, daar komt hij. Kijk, ja, fantastisch. Het is ook fantastisch dat hij voor ons vandaag op de stok gaat zitten. Hè? Ah, shit, kijk. Dat doet de vogel ook. Het is natuurlijk belangrijk dat hij klaar is om dat nest te doen. En ja, dan moet je soms wat kwijt. Ja. 
We zijn nu in de waterleidingduinen. En we zijn nu bij het eiland waar de aalsgolfers zich begeven. En die ga ik even proberen op foto te zetten. En wat je kunt zien is dat ze ook heerlijk van het zonnetje aan het genieten zijn. En hun vleugels ook helemaal uitspreiden om zo ook warmte op te doen. En het is ook de periode dat ze echt van allemaal takjes aan het halen zijn. En verderop hier in de waterleidingduinen is een heel gebied, kolonie, waar ze ook nesten aan het bouwen zijn. En daar brengen ze al die takjes naartoe. Het is altijd wel magisch om dat te zien. We hopen dat we je hebben kunnen inspireren over vogelfotografie en hoe mooi het is om de wereld anders te gaan bekijken. En je zult merken als je naar vogels op zoek gaat dat er onvoorstelbaar veel zijn. Je gaat op een gegeven moment ook zelfs de geluiden die ze maken ga je herkennen. Dus misschien word je wel echt een vogelaar. Er komen nog meer afleveringen over andere onderwerpen rondom fotografie. Maar vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal zodat je een melding krijgt wanneer er weer een volgende aflevering is. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.